నెక్స్ట్ టాపిక్ గ్రేడ్ కాంపన్సేషన్ అదేవిధంగా కాంపన్సేటెడ్ గ్రేడియంట్ని బేస్ చేసుకొని మనం ఈ వీడియోలో టూ టైప్స్ ఆఫ్ మోడల్స్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రాబ్లమ్స్ అయితే డిస్కస్ చేస్తాం సో ఈ టూ టైప్స్ ఆఫ్ మోడల్ ఏదైతే ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయో అవి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో మనం కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ వైజ్గా చూసుకుంటే ఈ టూ మోడల్స్ని బేస్ చేసుకొని చాలా క్వశ్చన్స్ చాలా ఇయర్ ఇయర్స్లో క్వశ్చన్ పేపర్స్లో అడిగారు అనమాట సో ఫస్ట్ వన్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూసుకుంటే రేడియస్ ఆఫ్ ద కర్ వచ్చి త్రీ ఫిఫ్టీ మీటర్స్ అదేవిధంగా కా గ్రేడియంట్ వచ్చి ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ సో మనకి ఈ రెండు గివెన్ డేటాలు ఇచ్చాడు మనం ఫైనల్గా మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సింది క్యాలిక్యులేట్ జీసీ జీసీ మీన్స్ గ్రేడ్ కాంపన్సేషన్ కాంపన్సేటెడ్ గ్రేడియంట్ని మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి సో గివెన్ డేటా గ్రేడియంట్ వచ్చి ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ రేడియస్ ఆఫ్ ద కర్ వచ్చి త్రీ ఫిఫ్టీ మీటర్స్ సో యాజ్ పర్ ఐఆర్సి జీసీ ఏదైతే మనకు గ్రేడ్ కాంపన్సేషన్ వచ్చి గ్రేటర్ దెన్ ఫోర్ పర్సెంట్ ఆఫ్ గ్రేడియంట్ ఉంటే మనకు కాంపన్సేట్ గ్రేడ్ కాంపన్సేషన్ అనేది అలౌడ్ అదేవిధంగా మ్యాక్సిమం అలోబుల్ గ్రేడ్ కాంపన్సేషన్ ఈక్వల్ టు యాక్చువల్ గ్రేడియంట్ వచ్చి ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ మైనస్ ఫోర్ సో ఫైనల్గా మనకు వన్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ వచ్చి వస్తుందన్నమాట మ్యాక్సిమం అలోబుల్ గ్రేడ్ కాంపన్సేటెడ్ పర్సంటేజెస్లో నెక్స్ట్ అదేవిధంగా గ్రేడ్ కాంపన్సేషన్ పర్సంటేజ్లో చూసుకుంటే మనకు త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ ఫార్ములాస్ అయితే ఉన్నాయి సో అవి వచ్చి థర్టీ ప్లస్ రేడియస్ ఆఫ్ ద కారు బై రేడియస్ ఆఫ్ ద కారు సెవెంటీ ఫైవ్ బై రేడియస్ ఆఫ్ ద కారు సో ఈ రెండింటిలో మనకు రేడియస్ వాల్యూని సబ్స్ట్యూట్ చేసి క్యాలకులేట్ చేస్తే టోటల్గా ఫస్ట్ వాల్యూ వచ్చి వన్ పాయింట్ జీరో ఎయిట్ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ వస్తుంది అదేవిధంగా ఈ సెకండ్ వాల్యూ అంటే సెవెంటీ ఫైవ్ బై ఆర్ అంటే త్రీ ఫిఫ్టీ వేసే జీరో పాయింట్ టూ వన్ ఫోర్ పర్సెంటేజ్ అయితే వస్తుంది సో విచ్ ఎవర్ ఈజ్ లెస్ అంటే ఈ రెండు వాల్యూలు ఏదైతే లెస్ వాల్యూ ఉంటుందో దాన్ని మనం యూజ్ చేస్తాం సో ఈ కాంపన్సేటెడ్ గ్రేడ్ కాంపన్సేషన్ యొక్క వాల్యూస్గా సో మనకు జీరో పాయింట్ టూ వన్ ఫోర్ పర్సెంటేజ్ అనేది ఈ రెండు వాల్యూస్లో తక్కువ అనమాట సో యూజ్ మినిమం జీరో పాయింట్ టూ వన్ ఫోర్ పర్సంటేజ్ సో ఇక్కడ అలుబుల్ ఏదైతే మనకు గ్రేడ్ కాంపన్సేషన్ వాల్యూ ఉందో అది జీరో పాయింట్ టూ వన్ ఫోర్ కన్నా ఎక్కువ ఉంది సో ఓకే మనం కాంపన్సేటెడ్ గ్రేడియంట్ వచ్చి ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఏదైతే మనకు గివెన్ డేటాలు ఇచ్చిన ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ ఉందో ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ మైనస్ జీరో పాయింట్ టూ వన్ ఫోర్ పర్సెంటేజ్ వస్తే మనకు ఫైనల్గా ఫైవ్ పాయింట్ టూ ఎయిట్ సిక్స్ పర్సెంటేజ్ ఇది గ్రేడ్ కాంపన్సేషన్ వాల్యూ ఓకేనా ఇది ఫైనల్గా మనకు వచ్చే వాల్యూ సో దీన్ని ఏ విధంగా మనం ఇక్కడ సైట్లో వర్క్ వర్క్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తామో ఈ డయాగ్రామ్ బేస్ చేసుకొని కింద డిస్కస్ చేద్దాం సో ఇక్కడ చూసుకుంటే సో మనకు ఒక హిల్లీ ఏరియా ఉంది ఈ హిల్లీ ఏరియాలో మనకు గివెన్ డేటాలు ఇచ్చింది ఎంత సో ఈ యొక్క హార్జాంటల్ ఏదైతే గ్రేడియంట్ ఆ వాల్యూ ఉంటుందో అది ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ మనకు గివెన్ డేటాలు ఇచ్చాడు కానీ ఇక్కడ ఏదైతే మనకు కర్వ్స్ ఉంటాయో అంటే ఎవ్రీ టర్నింగ్ ఇక్కడ కర్వ్స్ ఉంటాయి కదా సో ఆ వాల్యూ అనేది ఈ ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ కన్నా తక్కువ ఉండాలి ఎందుకంటే అది కాంపన్సేటెడ్ గ్రేడియట్ ఖచ్చితంగా రిడక్షన్ అవుతే కొంచెం అవ్వాలి సో రిడక్షన్ వాల్యూ ఎంత అయింది జీరో పాయింట్ టూ వన్ ఫోర్ అని అయ్యింది అనమాట ఫైనల్గా మనకు ఫైవ్ పాయింట్ టూ ఎయిట్ సిక్స్ పర్సెంటేజ్ అయితే వస్తుంది ఈ కర్వ్ ఇక్కడ హార్జెంటల్ కర్వ్ ఉంటుంది కదా అక్కడ సో ఖచ్చితంగా వాల్యూ కూడా తగ్గింది ఎందుకు తగ్గాలంటే అక్కడ టర్నింగ్ తీసుకుంటాం కాబట్టి ఏదైతే ఆ రేడియస్ ఇక్కడ మనకు ఆటోమేటిక్గా ఈ వెహికల్ ఆ మూవింగ్ చాలా స్మూత్గా అయ్యే దానికోసం ఆ వాల్యూ అనేది కాంపన్సేటెడ్ గ్రేడ్ గ్రేడియంట్ వాల్యూ అయితే మనం ప్రొవైడ్ చేస్తాం సో ఇది వన్ టైప్ ఆఫ్ మోడల్ నెక్స్ట్ అదేవిధంగా ఈ సెకండ్ టైప్ ఆఫ్ మోడల్ సో ఇది ప్రీవియస్ ఏదైతే మోడల్ ఉందో దానికన్నా వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మోడల్ సో ఇక్కడ చూస్తే రేడియస్ తర్వాత కర్వ్ వచ్చి ఫిఫ్టీ ఎయిట్ మీటర్స్ ఇచ్చాడు అదేవిధంగా గ్రేడియంట్ వాల్యూ ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ మనం జీసీ వాల్యూ అదేవిధంగా సిజీ వాల్యూ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి సో ఇక్కడ చూసుకుంటే జీ వాల్యూ సో ఏదైతే మనకు గ్రేటర్ దెన్ ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ ఉంది కాబట్టి జీసీ ఈజ్ అలౌడ్ గ్రేడ్ కాంపన్సేషన్ ఈజ్ అలౌడ్ మ్యాక్సిమం అలౌబుల్ గ్రేడ్ కాంపన్సేషన్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ మైనస్ ఫోర్ సో జీరో పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ అయితే వస్తుంది మ్యాక్సిమం అలౌబుల్ గ్రేడ్ కాంపన్సేషన్ నెక్స్ట్ అదేవిధంగా గ్రేడ్ కాంపన్సేషన్ పర్సంటేజ్లో ఒక టూ ఫార్ములాస్ అయితే ఉన్నాయి మనకు
ఏదైతే మనకు గ్రేట్ కాంపజేషన్ వాల్యూ కన్నా ఎక్కువ ఉంది సో ఇట్ ఈస్ గ్రేటర్ దెన్ మనకు జీరో పాయింట్ ఫైవ్ పర్సంటేజ్ సో మనం ఇది ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి సో ఈ వాల్యూని యూజ్ చేయం ఇక్కడ మనకు ఏదైతే మ్యాక్సిమం అవైలబుల్ గ్రేడ్ కాంపన్సేషన్లో దాన్నే యూజ్ చేస్తాం ఏది కాంపన్సేషన్ గ్రేడియంట్లో సో కాంపన్సేటెడ్ గ్రేడియంట్ ఈక్వల్ టు మనకు గివెన్ డేటాలు ఇచ్చిన ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ మైనస్ జీరో పాయింట్ ఫైవ్ వేస్తాం సో ఇదే మనకు మ్యాక్సిమం అవైలబుల్ గ్రేడ్ కాంపన్సేషన్ ఎందుకంటే ఈ మినిమం వాల్యూ అనేది దీనికన్నా ఈ జీరో పాయింట్ ఫైవ్ వాల్యూ అనేది తక్కువ కాబట్టి సో ఫైనల్గా మనకు ఫోర్ పర్సెంటేజ్ అయితే వస్తుంది ఇది కాంపన్సేషన్ గ్రేడియో గ్రేడియంట్ వాల్యూ సో ఈ విధంగా మనం కాంపన్సేషన్ గ్రేడియంట్ దాన్ని ఫైన్ అవుట్ చేస్తాం ఓకే గైస్ ఫర్ లైక్ దిస్ వీడియో ప్లీజ్ లైక్ మై వీడియో అండ్ డోంట్ ఫర్గెట్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్ ఓకే గైస్ థ్యాంక్ ఫర